السلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں اردو پوائنٹ میرا نام دانش حسین زلزلے آنے کی وجوہات کیا ہے کیا زلزلوں کے بارے میں پیشگی پتا چل سکتا ہے ڈچ سائنٹسٹ چمن فورٹ لائن کے بارے میں اتنے پور اعتماد کیوں ہیں یہ چمن فورٹ لائن ہے کیا اور چمن کے ساتھ یہ جو زلزلوں کے بارے میں بار بار بات ہوتی ہے یہ کیوں ہوتی ہے ان ساری باتوں پر آج ہم روشنی ڈالیں گے پاکستان میں بھی بیشتر چھوٹے بڑے زلزلے آ چکے ہیں دو پانچ کا زلزلہ بھی ہم بھولے نہیں ہیں اور اس کے علاوہ بہت سے ہم زلزلے کے بارے میں سنتے ہیں اور جب بھی سنتے ہیں تو خوف راس آتا ہے اور اس بار شاید ہم اس لیے بھی ڈرے ہیں کیونکہ ترکیہ اور شام میں جو ہم نے زلزلہ دیکھا جس میں پچاس ہزار سے زائد لوگ لکم اجل بنے اور اس کے بعد پاکستان کے بارے میں ایسی خبریں آنا یقینی طور پر ڈر بنتا ہے اور اس کا پس منظر جیسے کہ پچھلے وی لاگ میں میں نے بتایا تھا کہ سولو سسٹم جیولوجیکل سروے ایس ایس جی ایس کے نام سے جو مشہور ہے جس کے ایک ڈچ سائنٹسٹ ہے فرینک ہوگو بیٹس انہوں نے دراصل ترکیہ اور سیریا کے بارے میں یہ پیشگوئی کی تھی کہ وہاں پر ایک ہال نقص نظر آئے گا اور دراصل انہوں نے سیاروں کی سب بندی کے تحت یہ کیلکولیشن کی تھی اور یہ پیشگوئی کی تھی کہ وہاں پر نظر آئے گا تو جو کہ ہوا ایسے اس بار ان کا جو پیٹرن ہے وہ بھی تھوڑا ڈفرنٹ ہے اس بار انہوں نے سیاروں کی سب بندی نہیں بلکہ الیکٹرک چارج کے ذریعے یہ پیشگوئی کی ہے سولر سسٹم جیومیٹری سروے نے جب یہ انکشاف کیا یا پیشگوئی کی تو اس کے بعد سوشل میڈیا پر کافی تہلکہ مچ گیا اور سب لوگ کافی دہل گئے کہ پتہ نہیں کیا ہوگا پاکستان میں اور خاص طور پہ اسپیسیفکلی چمن فورٹ لائن کے بارے میں یہ اتنے پور اعتماد کیوں ہیں اسی کے بارے میں کیوں کہا جا رہا ہے اس کا پس منظر بھی میں نے ویسے پچھلے وی لاگ میں بتایا تھا کہ انیس سو پینتیس میں ایک بڑا ہال ناک زلزلہ آیا تھا اور اسی چمن فورٹ لائن کے اوپر ہی اب دوبارہ زلزلے کی پیش گوئی آخر کیوں کی جا رہی ہے اچھا یہ زلزلوں کی پیش گوئی یا چمن فورٹ لائن کے بارے میں تو بعد میں بتائیں گے پہلے یہ جاننا بڑا ضروری ہے آپ کے لیے کہ زلزلے دراصل آتے کیوں ہیں کیا وجوہات ہوتی تو دراصل زیر زمین ایک طے ہوتی ہے جو زمین کو بناتی ہے دراصل انہیں ٹیکٹونک پلیٹس کہا جاتا ہے یہ بہت بڑی بڑی پلیٹس ہوتی ہیں جس پہ کئی بر اعظم بھی آ جاتے ہیں سات بر اعظموں ہیں اس کے علاوہ سمندر ہے اور ان سب کے نیچے ایک ٹیکٹونک پلیٹس کا ایک شیل سمجھ لیجئے ٹھیک ہے یہ تہ بنتی ہے اور یہ مختلف پلیٹس ہیں جب یہ ایک دوسرے کے ساتھ جہاں جوائنٹ ہو رہی ہوتی ہیں یہ جڑی بھی نہیں ہوتی ایک دوسرے کے ساتھ بس ہوتی ہیں اس طرح سے ملی مثال طور پہ ایک پلیٹ یہ ہے ایک یہ اور یہ مخالف سمت میں ایک دوسرے کے ساتھ ایسے جاتی ہیں مخالف سمت میں مطلب اس طرح سے اوپر کی طرف اور جب یہ پھسلتی ہیں اوپر کی طرف تو یہ رگڑ کھاتی ہیں رگڑ ظاہر ہے اس نے کھانی ہے کیونکہ بہت بڑی بڑی پلیٹس ہیں اور یہ مخالف سمت میں ایک دوسرے کے اندر دھنس رہی ہیں جب یہ دھنستی ہیں تو اس سے پریشر ڈیولپ ہوتا ہے ایک دباؤ بڑھتا ہے اور جب یہ وہاں سے ڈسلوکیٹ ہوتی ہیں تو اوپر جو اس فورٹ لائن کے اوپر جو زمین ہوتی ہے وہ تہبالا ہو جاتی ہے وہ اتھل پتھل ہو جاتی ہے اور اسی وجہ سے یہ زلزلے ہوتے ہیں اس ان جو پلیٹس کی جمبش کی وجہ سے یہ اوپر سارے زلزلے آتے ہیں اب آ جاتے ہیں کہ زلزلوں کی پیش گوئی کیا ممکن ہے یا نہیں تو کوئی نہیں جانتا کہ یہ کب پریشر جو ہے وہ ڈیولپ ہوگا اور کب پریشر چھوڑا جائے گا مثال کے طور پر اگر دو پلیٹس ہیں اور وہ آپس میں رگڑ کھا رہے ہیں تو کوئی یہ نہیں جانتا کہ کب وہ پریشر بڑھے گا اور وہ ڈسلوکیٹ ہو جائیں گی ہاں البتہ یہ ضرور کہا جا سکتا ہے کہ اگر وہ آپس میں رگڑ کھا رہی ہیں یا ڈسلوکیٹ ہو رہی ہیں تو ایک نہ ایک دن انہوں نے واپس اپنی جگہ بنانا ہے یا سرکنا ہے اپنی جگہ سے وہ دن کون سا ہے اس بارے میں کوئی بتا نہیں سکتا وہ آج بھی ہو سکتا ہے وہ ایک سال بعد بھی ہو سکتا ہے ہاں البتہ ماضی میں جو زلزلے آئے ہیں اس کی فریکنسی اس کی انٹینسٹی شدت اور اس کی ڈیپت کو مد نظر رکھتے ہوئے اس بات کا تخمینہ لگایا جا سکتا ہے کہ چونکہ پہلے اتنی شدت کا زلزلہ تھا تو اب بھی ایسا آ سکتا ہے جیسے کہ ابھی کوئٹہ یا چمن فورٹ لائن کے بارے میں بتایا جا رہا ہے کہ چھ اشاریہ صفر شدت سے زیادہ کا یہ زلزلہ آئے گا تو اس کی وجہ یہ ہے کہ انیس سو اکتیس انیس سو پینتیس کے درمیان پاکستان کے مارز وجود میں آنے سے پہلے یہ بہت زلزلے آئے تھے وہاں پر اور انہی پلیٹس پر آئے تھے اور اب یہ ریفرنس دیا جا رہا ہے کہ چونکہ تب جو ہے یہ پلیٹس جو ہیں وہ اتنی ڈسلوکیٹ ہوئی ہیں اور اس کے بعد اتنی شدت کا زلزلہ آیا اس کی ڈیپتھ اتنی تھی تو ہو سکتا ہے کہ اب اس نہ یا اس سے زیادہ زلزلہ آئے اور یہ فورٹ لائن بہت طویل ہے نو سو کلو میٹر کا یہ ایریا ہے افغانستان سے شروع ہوتا ہے کابل سے شروع ہوتا ہے اور اس کے بعد یہ پاکستان یعنی کہ چمن نوشکی آوران خوزدار سے ہوتی ہوئی بحر عرب تک جا کر یہ پہنچتی ہے تو ایک
متاثر ہو سکتا ہے جہاں ایک طرف بڑا پریشر ڈیولپ ہوا ہے کہ پاکستان میں زلزلہ آنے والا ہے وہیں پر جو پاکستانی سائنٹسٹ ہیں وہ بھی کافی تسلی دے رہے ہیں بلوچستان کے جیولوجسٹ ہیں ڈاکٹر دین محمد کاکڑ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اس بارے میں پیش کی نہیں پتا چل سکتا کہ زلزلہ کب آنا ہے یعنی کہ قلیل مدتی پیش گوئی جو ہے وہ پاسبل نہیں ہے ہاں البتہ انہوں نے یہ ضرور کہا ہے کہ جو فورٹ لائن ہے اس میں اگلے چھ سے آٹھ برس میں زلزلہ آ سکتا ہے اور ممکنہ طور پر یہ زلزلہ اس سے بھی کئی زیادہ شدت کا ہو سکتا ہے اب سوال یہ آتا ہے کہ جب سب لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ پیش گی نہیں پتہ چل سکتا یا قلیل المدتی پیش گوئی جو ہے وہ ممکن نہیں ہے لانگ ٹرم تو ہم کر سکتے ہیں تو پھر یہ جو ڈیٹ سائنٹسٹ ہیں فرینک ہوگر بیٹس وہ کس بنیاد پر یہ کہہ رہے ہیں کہ پاکستان میں زلزلہ آئے گا تو بیسیکلی الیکٹرک چارج جو ہے وہ محسوس کیا گیا ہے اور بہت زیادہ شدت میں الیکٹرک چارج جو ہے وہ ڈیولپ ہو رہا ہے چمن کی پٹی پر جس کی وجہ سے انہوں نے یہ بڈک کیا ہے کہ یہاں پر اس پٹی میں زلزلہ آ سکتا ہے یہ بات بالکل ٹھیک ہے سائنسدانوں کے مطابق کہ الیکٹرک چارج جو جب پیدا ہوتا ہے تو اسے زلزلہ ممکنہ طور پر آنے کی ایک نشاندہی ہے ایک الارم ہے لیکن صرف اسی وجہ سے نہیں زلزلہ آتا یا الیکٹرک چارج صرف اس کی پیش کی انٹیمیشن نہیں ہے اور بھی بہت سارے ایسے عوامل ہیں زیر زمین جس کی وجہ سے الیکٹرک چارج وہ پیدا ہوتا ہے تو صرف ایک یہ واحد وجہ نہیں ہے جس کی وجہ سے جو پاکستانی سائنسدان ہیں یا دیگر سائنسدان ہیں وہ پر اعتماد ہیں کہ ضروری نہیں ہے کہ یہ ایک نشانی ہے کہ اسی وجہ سے زلزلہ آئے گا بہت سے ایسے سائنسی میئرمنٹس ہیں یا سائنسی ٹولز ہیں جس کے ذریعے ارتھ کوئک کے بارے میں کچھ جانچا جا سکتا ہے جیسے کہ جیولوجی کے ذریعے جیو فیزیکل میئرمنٹ کے ذریعے آپ کچھ حد تک اس کے قریب جا سکتے ہیں کہ آخر وہاں پر کیا حل چل زیر زمین ہو رہی ہے لیکن مکمل طور پر تخمینہ لگانا یہ ابھی تک سائنس اس تک نہیں پہنچی ہے اور اس پر کچھ بھی کہنا یہ ایک بڑا چیلنج ہوگا البتہ جو فورٹ لائن ہیں اس کی جو خد و خال ہیں اس کی جو ایریاز ہیں اس کی جو ڈائریکشن ہیں اور اس نے جتنا پریشر ڈیولپ کیا ہے ان کو کلکولیٹ کر کے ایک تخمینہ لگایا جا سکتا ہے کہ آنے والے وقت میں اس مقام پر زلزلہ آئے گا تو تمام جو سائنسی علم ہیں وہ یہ تو کہتا ہے کہ زلزلہ آئے گا لیکن کب آئے گا یہ ایک بہت بڑا چیلنج ہے اور یہ اللہ ہی بہتر جانتا ہے دانش حسین کو اجازت دیجیے اللہ نے کے پال 